বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি দক্ষিণ পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্যগুলো সম্পর্কে তো এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা খড়ক বংশ সম্পর্কে পড়েছি আমরা চন্দ্র বংশ সম্পর্কে পড়েছি আমরা দেব বংশ সম্পর্কে পড়েছি এবং কান্তি দেবের রাজ্য সম্পর্কে পড়েছি তো আজকের ভিডিওতে আমরা পড়ব দক্ষিণ পূর্ব বাংলার যে শেষ আরেকটি বংশ ছিল স্বাধীন বংশ ছিল বর্ম বংশ সেটি নিয়ে এবং এই বর্ম বংশটা এগারো শতকের শেষ ভাগে এগারো শতকের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠা হয় শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই সময়টাতেই কিন্তু পাল যে বংশ ছিল এই পাল বংশ খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই বর্ম উপাধিধারী যে রাজবংশটা প্রতিষ্ঠা হয় এটা প্রতিষ্ঠা করেন জাত বর্মা তার নাম কি ছিল জাত বর্মা অর্থাৎ বর্ম বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল জাত বর্মা তার পিতা ছিলেন বজ্র বর্মা তাহলে আমরা একবার তার পিতার নামটাও লিখে ফেলি পিতা ছিলেন বজ্র বর্মা তাহলে জাত বর্মার পিতা ছিলেন বজ্র বর্মা এবং এই জাত বর্মাই এগারো শতকের শেষ ভাগে এই বর্ম বংশের বর্ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটা ধারণা করা হয় এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছিলাম যে কলচুরি নামে একটা জায়গার একজন রাজা ছিলেন কর্ণ তিনি যখন বাংলা শাসন করেন তখন বাংলায় আক্রমণ করেন তখনই চন্দ্র শাসনের পতন ঘটে এবং এটা ধারণা করা হয় এই কর্ণের সাথেই জাত বর্মা বাংলায় এসেছিলেন বা বর্মরা এই দেশে এসেছিলেন এবং তিনি ছিলেন কলচুরি রাজ্যে গাঙ্গেয় দেব এবং কর্ণ অর্থাৎ কলচুরির দুই সময়ের দুজন রাজা এই দুজন রাজার সামন্ত রাজ ছিলেন তিনি অর্থাৎ তার হয়ে তিনি এই রাজাদের হয়ে তিনি শাসন করতেন এবং যখন কৈবর্ত বিদ্রোহ হয় এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জেনেছি কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় তার যে কলচুরি রাজ্যে কর্ণ ছিলেন সেই কর্ণের সাহায্যেই তিনি দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং চন্দ্রবংশের মতন তারও রাজধানী ছিল কোথায় বলতো তারও রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে ছিল তার রাজধানী এবং তার যে রাজত্বকাল ছিল সেটা ছিল বর্মদের রাজধানী ছিল এবং জাত বর্মার পরে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে হরি বর্মা তাহলে এই হরি বর্মার রাজত্বকাল ছিল কত ছেচল্লিশ বছর এবং একটানা ছেচল্লিশ বছর তিনি পাল রাজাদের সময় তৎকালীন যে পাল রাজারা ছিলেন তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রেখেই তারা এই শাসনকাল কাজটা পরিচালিত করতেন এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য আছে যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এই যে কলচুরির যে রাজা ছিলেন কর্ণ এই কর্ণের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন জাত বর্মা তাই কলচুরি রাজ কর্ণ ছিলেন কে জাত বর্মার শ্বশুর আর বর্ম বংশের যে ধারাটা সেটা আমরা একবার লিখে নিই চলো তো আমরা জানি যে বজ্র বর্মা ছিলেন প্রথমে যিনি বাং এই দেশে এসেছিলেন বজ্র বর্মার পুত্র ছিলেন জাত বর্মা যিনি কি না এই বর্ম রাজবংশটা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাত বর্মার ছেলে ছিলেন হরি বর্মা এই হরি বর্মাই টানা ছেচল্লিশ বছর অনেক সময় কিন্তু চিন্তা করে একজন মানুষ সে টানা ছেচল্লিশ বছর শাসন করেছিল তার রাজ্যটাকে তাহলে বন্ধুরা আমরা জানলাম কি দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য সম্পর্ক আমরা জানলাম তো এর পরে ভিডিওতে আমরা শুরু করব সেন বংশের শাসন আমল সম্পর্কে তার আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে কোন শতকের শেষ ভাগে বর্ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় তো আমরা জানি এই ভিডিওতে আমরা এতক্ষণ ধরেই শুনেছি যে এগারো শতকের শেষ ভাগে বর্ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই এর পরে ভিডিওতে আমরা পড়ব সেন বংশ কিভাবে এলো এবং আমরা কিন্তু জানি যে প্রাচীন বাংলার যে শেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ছিল সেটাই ছিল সেন বংশ তাহলে পরে ভিডিওতে জানবো সেন বংশ সম্পর্কে